朋友们，大家好，我是远方。我现在所在的位置啊，是哈尔滨市的中华巴洛克这个风情街里面。啊，这边都是有很多的这种老馆子和老建筑。啊，它这个巴洛克风情好像是意大利风格的，就是比较高端的一个建筑艺术。然后我们来逛一逛，这个巴洛克建筑群啊，就是这一个街区啊。据说就是说，像这么大规模的这种巴洛克建筑，建筑啊，在全世界来说，这个这一条街都是呃数得着的，还也被称为说是最大的呃巴洛克建筑群。啊，中国中华巴洛克历史文化街区。这个地方，哦，巴洛克广场有德云社，德云社也在这里。嗯，也有很多的什么工厂、旧址、百货店，都是一些老馆子。手绘旅游指南。嗯。中华巴洛克，它还是国家级的三 A 旅游景区呢。呃，哈尔滨这边啊，还有很多的，这个就是可玩的地方，都是免费的。像中央大街、松花江大桥、防洪纪念塔等等的吧，反正就很多都是免费的，光这些免费的都够赚的啊！就是那个冰雪大世界需要花钱啊，这个是大兴湖，应该也是一个老建筑，也有一些现在修复的，但是他们就是遵循了一个什么原址原样的进行一个修复。那、啊、这个店上面好多娃娃。看这个树，这个树上挂了好多面包啊！是真的假的？应该是假的吧？这个上面也有一个娃娃趴在这里，还有这种风车，装饰的都挺好的。巴洛克酒店，这上面还有公主王子请盖章。创意设计中心、文创手作定制，那、啊、这一个是个老房子，进去看看。小院大花籽出片儿，哦，这个院子。这里面都是冻的冰玫瑰。这里面看看一下是什么？像一个大粮仓一样的，这里面是什么？也是玫瑰，还有什么呢？哦，这里面能进去。哦，这个这一栋建筑为时任东北三省总督徐世昌的私宅。嗯。啊、哦，这个呢又是徐世昌私宅的正门，蕴含了呃时代昌盛之门的意思。这个徐世昌是谁呀、啊？徐世昌，哦，一九零五年徐世昌被任命为军级大臣，一九零七年东北改设行省，任东三省总督，一九一八年十月被国会选为民国大总统。他下令
对南方停战。次年召开议和会议。一九二二年六月，通电辞职，退隐天津租界后，多次拒绝日本人劝诱，不共委职。一九三九年六月五日，徐世昌病故，嗯，享年呢八十五岁。徐世昌主政东北以后，在政治上锐意改革，力兴晚清新政之风，在涉及国家主权的问题上更是寸步不让，坚决的捍卫国家民族利益。在农业方面，积极倡导种麦，并引入粮种。嗯、呃，三年以后，东北遍地都是小麦。除此之外，徐世昌为了与俄国人抗争，在哈尔滨道外区设立一个松黑油船总署，购买轮船，开办航运。从此，松花江上有了中国人自己的机械船队。徐世昌也是因此成为了民族英雄。哦，这个是徐世昌的私宅，怪不得那么大气宏伟了。我们从外面看一看，然后再到里面去看一看。这个看上去没有被修复，看。但是它这个就和现在的，我觉得区别也并不是很大。我们到里面来看看吧。刚才进去也没有仔细看。原是一，一九零七年，东北三省总督徐志昌为了与沙俄对抗衡，在道外区设立了，啊，刚才说了，这里原是徐志昌的私宅，这个地方就是他的正门。进到里面再去看一看，这哈尔滨真的是，出了很多名人和英雄人物，并且他们呢有很多的街道啊，都是用那个英雄的那个呃名字来命名的，为了纪念那些英雄。所以说，哈尔滨也是一座英雄的城市。呃，比如说伊曼街啊、上智大街啊，还有靖宇街啊。嗯，这里边已经，嗯，改变了，应该是，他这个门楼是，那个以前的原，原门吧。这里面的痕迹感觉都看不出来了，在门外面还能看得出来。很多人在这个，冰墙这里拍照，里面都是玫瑰。老道外大戏台，巴洛克，网红，尔滨小土豆面包在巴洛克生根发芽了。进屋打卡，送红枣浆水，暖公主们的心。看这个地方有个介绍，给大家来简单说一下。呃，中华巴洛克历史文化街是国家的三 A 级旅游景区，省级的步行街，更是哈尔滨民族工商业的发源地。中华巴洛克史称，呃，这个叫什么？富家店。十九世纪末，富家店被列入了俄国修筑的中东铁路附属地，成为中国居民的集聚地。二十世纪初，一批成功的民族工商业者建造了拥有西洋外貌。中式传统风格的四合院格局，具有前店后厂、商聚两用功能、中西合璧风格的中华巴洛克建筑，成为哈尔滨的经典。这里是世界上保存最完整的中华巴洛克风格建筑群，是，呃，民族文化与西方文化交融发展的中华瑰宝。中华巴洛克街区不只是一条商业街，更是一座讲述。哈尔滨百年变迁的开放博物馆，百年的光辉岁月尽在于此。沿着街道一路领略哈尔滨的地域之美、建筑之美以及人文之美，在这里能找到属于老老哈尔滨的滋味。白山黑水、东北炖、大锅大碗、热腾腾，传统老味道尽在于此。西式建筑的背后隐藏着属于当地人的快乐。小剧场、大舞台、相声、评书，在这里轮番上演。手捧晚茶，看着东北人舞台上的诙谐与幽默，在这里探索着不同于你认知的东北文化。中华巴洛克是一座开放的历史博物馆，这里你能找到你对老哈尔滨的一切幻想。百年的传承，市井的味道，尽在于此。
啊，这个呢就是我给大家念了一下，这个呃来了两次了，还不知道他的介绍呢，刚好这里有，给大家一起来分享一下。这个呢就是德云社，嗯、啊呃，就是郭德纲他们说相声的一个地方，黑龙江德云社，看到没？又走到大雪人这里了，就等于我又逛了一圈，逛完了。那这个视频就拍到这里吧，下期再见，拜拜。